Maisha mazuri hakuna binadamu ambaye ataweza kuyakataa. Ila hakikisha unatafuta pesa kihalali ili utumie na wazazi wako nao waone faida ya kuwa na mtoto. Msikilizaji, hebu ngoja nikusimulie kisa hiki na mkasa ili upate kujifunza kitu. Simulizi inaitwa usia wangu. Na mtunzi wa simulizi hii ni Mniga Mputa. Mimi ni msimulaji wako Emmanuel Chilimo. Kwa hiyo baba, mimi bado sijakuelewa unamaanisha nini yani? Hebu nielekeze vizuri ili nikuelewe. Aliongea Aston huku akiwa makini kumsikiliza baba yake. Mwanangu, a tangu umezaliwa na sasa umekuwa. Hivi umewahi kumona babu yako au bibi yako zaidi ya kuambiwa tu walikufa zamani sana? Halafu we umeridhika? Hukutaka hata kuuliza ila upo kimya tu? Sasa nataka kukusimulia ili ujue ilikuwaje mpaka wakafa. Aliongea mzee Mahela huku akikaa vizuri kabisa ili kuanza kuhadithia kisa na mkasa cha kifo cha babu na bibi. Ni kweli? Hebu niambie vizuri na pia naomba uniambie kwa nini uliitwa jina la Mahela. Ili nikuelewe vizuri, moyo wangu utakuwa na amani kabisa bila kupinga chochote. Nitakusikiliza. Aliongea Aston. Ah, yote usijali, nitakusimulia mwanangu. Ondoa shaka kabisa. Kuwa makini kusikiliza. Na usia wangu kwako mwanangu usije kuthubutu kutamani kama nilivyofanya mimi. Sawa mwanangu. Aliongea mzee Maela na kuanza kusimulia. Ilikuwa ni mwaka 1979, Maela ndo alikuwa kijana wa umri wa miaka 20. Sasa alianza kusaka maisha yake baada ya kuona nyumbani mambo magumu sana kuanzia kwake na familia yao kwa jumla. Mwanangu, kweli sina kitu mimi baba yako ila najivunia uwepo wako. Sasa ili kichwa chako kichangamke katika biashara, niambie ipi biashara nzuri ambayo utaweza kuifanya ili nikupatie mtaji ili uanze kuzungusha. Maana si unaona kijijini hapa vijana wenzako jinsi wanavyopambana kweli? Aliongea baba Mahela japo alikuwa na maisha duni ila hakupenda kumwacha kijana wake bila kuwa na kazi ya kufanya sio kutegemea tu kilimo peke yake. Ah baba, nitafurahi sana baba. Maana ilikuwa inaniuma sana kuona vijana wenzangu wanafanikiwa kabisa kama ulivyokuwa unaona Ali Hamisi. Wote maisha yao ni mazuri baba. Aliongea Mahela huku akiwa na tabasamu usoni mwake. Usijali mwanangu. Kamata kiasi cha pesa hiki anza maisha kwa maana nimeuza shamba langu eneo la hekari nne hivi ndio nimepata hii pesa. Lakini kwa sasa hebu anza maisha kijana wangu. Na kupatia msingi wa laki mbili kwanza nione vipi? Kisha nikiona maendeleo mazuri na kumalizia yote au nasemaje? Aliongea baba Mahela huku akiwa mwenye furaha sana. Sawa, mimi nakusikiliza wewe baba. Hapa nimepata wazo la kununua kuku kijijini hapa na kwenda kuuza kijiji cha pili kwenye mnada. Aliongea Mahela ambaye alianza mishe ambapo ilikuwa ni safi kwake kwa sababu alijitahidi sana kufanya biashara kwa bidii huku wazazi wake wakiona faida kweli maana yeye alikuwa ananunua 1400 na kwenda kuuza 1700. Kijana alianza kupendeza huku umri nao ndo huo tena wa kupenda wanawake ulifika. Alijitahidi sana kijijini kwao ila aliweza kumpa mwanamke wa kijiji cha pili huko ambapo kila akienda mnadani lazima akutane naye na kumwachia pesa bila kujali msingi utakuwaje na yeye alikuwa ni mgeni wa mapenzi. Sasa ndio alichunwa sana pesa kwa maana mwanamke yule alijua kumbembeleza na kumfanya aone raha na sitafute mwanamke mwingine. Kuna siku alivyoenda mnadani aliweza kukaa huko huko wiki bila kurudi nyumbani. 
maana alifungiwa ndani na kila akitaka kuondoka nguo zinalowekwa maji tu. Hadi wazazi wake walipata wasiwasi na kujiuliza mtoto wao katekwa au kafa kwa maana kijijini kuoneana wivu ni jambo la kawaida sana hasa mkikaa kabila moja. Nadhani hapa msikilizaji utakuwa unaelewa vizuri kwa wale ambao wameshawahi kukaa katika vijiji na kwa tamaduni moja kwa hasa kwa miaka mingi sana. Mke wangu, unajua tumekaa hatutambui chochote kuhusu mtoto. Tutakuja kulia sasa. Maana maisha haya sasa hivi sio mchezo. Hmm? Kitoto chenye changama halafu tukipoteze. Hmm? Kweli? Unaona unakaa kwa raha kabisa jamani. Tufanye kitu hapa. Aliongea baba Mahela. Sasa mume wangu, unavyosema hivyo, hondo ndo unazidi kunichanganya mwenzako. Hmm? Maana hapa nilipo naona mtoto mwenyewe mmoja tu natamani hata kulia. Aliongea mama Mahela kwa sauti ambayo ilidhihirisha kabisa alikuwa amejawa na maumivu. Sasa mimi kesho nitafunga safari kwenda kijiji cha pili kupeleleza mpaka nijue ni wapi mwanangu alipo ili tujue e, sio kukaa tu kwa wasiwasi hapa. Mimi ni baba, lazima nichukue ile jukumu kwa hudi na uvumba. Aliongea baba Mahela huku akimaanisha kweli bila kujua mwanae kafungiwa ndani tu anakula raha mstarehe. Mm, sasa kesho acha nijidamke sana ili niwahi kijini. Maana tayari wazazi wangu wasiwasi umeshawaja. Aliongea Mahela kwa utulivu sana huku kamkumbatia mpenzi wake, lakini mwenzako nilihitaji tukae wote tu. Ndio unaona raha mimi mpenzi. Sasa unavyoondoka unaniacha na nani mimi wakati nimekuzoea tayari. Aliongea Helena kwa sauti ya upole kama anataka kulia. Usijali, safari hii si nimekaa wiki. Nikija safari ya pili nitakaa mwezi mzima. Na safari inayofuata tutumie maisha tu. Maisha ndio haya haya. <laughs> Sawa mpenzi. Usijali. Aliongea Mahela kwa kumbembeleza mrembo huku akitoa tabasamu na kicheko kwa mbali sana. Sawa, nitakumisi sana mwenzako jamani kipenzi. Aliongea Helena kwa sauti ya kudeka sana. <sighs> Ni siku nyingine ambapo Mahela alidamka sana kurudi nyumbani. Huku mfukoni alikuwa na 1200 pesa yote katumia kwa mwanamke kwa kujiona bosi kumbe nyumbani maisha yalikuwa ni magumu sana. Alitembea huku anawaza nyumbani ataanzia wapi kuambia wazazi kana kwamba hana pesa, hana msingi. Ukizingatia msingi wenyewe alipewa na baba yake, kwa hivyo alifikiria sana na kujitazama jinsi alivyo Alijifikiria sana kujinsi alivyo msafi kwa sababu siku zote hizo alikuwa ndani tu anaoga anafuliwa anaogeshwa anafuliwa sasa kwa staili ile au kwa muonekano ambao alikuwa nao na kwa wiki moja ambayo alikuwa ajifika nyumbani alihisi kabisa kwamba atashtukiwa alipita kwenye vumbi na kujipaka mwili mzima hadi nguo ambapo alizichana chana huku vumbi limemkolea kweli kweli utasema katoka kwenye mateso sana Alifika nyumbani saa moja ambapo baba yake naye alikuwa akijiandaa kwa safari ili kwenda kumtafuta yeye huko aliko. Jamani mwanangu, mistaki kuamini baba Mahela. Njoo muone mtoto wetu. Aliongea mama Mahela huku analia baada ya kumuona mwanaye jinsi alivyo hali ilikuwa ni mbaya sana. Mama, mwanao nimerudi. Hakumalizia maneno yake alijifanya kazimia na kudondoka chini. Hapo wazee wa watu haraka haraka sana walimnyanyua na kumuingiza ndani huku mama mtu ni kulia moja kwa moja kwa maana hajui mwanaye kimempata nini kumbe ni muongo tu na tapeli mkubwa sana yote ilikuwa ni maigizo Punguza pressure mke wangu mtoto yupo salama kabisa hajaumia popote na hapa itakuwa mshtuko tu kidogo Aliongea baba Mahela huku akiwa tayari kama kuna kitu alikihisi kutoka kwa mwanae. Jamani, kweli dunia haina huruma kabisa yani. Mtoto wangu ndio anaanza kujitafutia tayari. Wameanza kumuonea wivu mpaka kufikia hatua hii ya kumteka. Ehe, msiamini. 
aliongea mama Mahela ambapo huku alijawa kulalamika sana baada ya muda kidogo ambapo alimkanda kanda na maji ya baridi aliweza kuzinduka Mahela ila kichwani kwake alijoni nini anafanya <laughs> Afadhali mwanangu jamani kazinduka sasa unajionaje na hali yako aliuliza mama Mahela Kidogo, kidogo naona nafu mama ila mwili wote bado una ah, maumivu sana hapa nilipo ah, ah, mgongoni hapa yani hii nimepigwa na nini Alijibu kwa sauti ya upole sana sauti iliyosikika kana kwamba alijawa na maumivu makubwa sana mwilili mwake Usijali mwanangu utakuwa sawa tu. Cha kushukuru ni mzima, hakuna kingine zaidi ya hicho. Uzima kwanza, sawa mwanangu. Tafadhali, kaa hapa nikutengenezee uji. Aliongea mama Mahela. Eh, vipi sasa? Pesa iko wapi? Ili tupige hesabu ili nijue kuna shoti ya shilingi ngapi au faida ya shilingi ngapi. Aliuliza baba Mahela huku katulia sana eh, kwa umakini kabisa. Yaani wanaume wengine sijui mpoje jamani. Mtoto unamwona yupo katika hali kama hii. Lakini bado tu mtu anauliza hela. Kwa hiyo pesa ina thamani kubwa sana kushinda utu wa mwanangu. Kweli? Hebu kuna huruma basi jamani. Aliongea mama Mahela kwa kuingilia kati huku akionekana kuchukizo sana na kitendo cha baba Mahela kuuliza swala la pesa shilingi ngapi imepatikana katika biashara au shoti imetokea kiasi gani katika biashara ambayo alikwenda kuifanya Mahela huko katika mnada Ni kweli usimayo mke wangu lakini tambua kitu kimoja hadi nauliza hapa nimeona mwanangu ni mzima kabisa hana shida yoyote sasa nina wasiwasi gani hapa zaidi ya kuuliza hela kwanza hmm? aliongea baba Mahela Hapa unaponiona baba ni nafushirini tu ambayo hawa kunisachi wauni mifuko yote kutokana na kuona pesa walizochukua ndo nyingi <laughs> sina pesa zaidi ya hizi <laughs> naomba unisamee sana baba <laughs> aliongea mahela kwa kutulia sana kijifanya ana maumivu makubwa ya kupigwa maumivu ya kuvamiwa <laughs> watoto ni hatari sana Oh, sawa. Mimi nilikuwa nalihitaji jibu kama hilo. Nenda kaoge kwanza na tutajua tufanyaje sasa. Aliongea baba Mahela huku akiwa bado haelewi kabisa ila alinyamaza tu. Sasa Mahela alikwenda bafuni akawa anapata maji, yani alikuwa naoga. Lakini kwa muda huo tayari alikuwa anaanza kuzungumza peke yake. Ah, kumbuka kipendo na wazazi ndio raha kiasi hiki. Jamani maana hata siamini kama mama moja kwa moja ananitetea <laughs> ila ndo safi kazi yangu mimi ni kula tu maisha safi na hakuna kunigasigasi mimi na penzi nao lipata kule sio mchezo kabisa yani <laughs> aliongea mahela mwenyewe huku anatabasamu tu sijui nitafute mwanamke mwingine nionje utamu wake <laughs> maana yule ni mtamu sana siji wote <laughs> itakuwa nafanana wa utamu <laughs> wanake wote watakuwa ndo hivi yani yani watakuwa watamu zaidi ya yani watakuwa ni watamu zaidi ya asali mbona nitafaidi sana kijijini <laughs> ngoja niangalie kama nitapata bishosti moja hivi <laughs> aliongea mahela huku anachapa maji mahela ambapo alijiandaa vizuri baada kuoga aliingia zake kitaa moja kwa moja kisimani maana alijua kule hawezi kukosa pisi kali, hawezi kukosa mabinti hasa kwa muda ule ambao ulikuwa ni muda wa kazi za nyumbani. Ukizingatia mabinti wengi walikuwa naenda kisemani kuteka maji. Tukirudi nyumbani sasa kwa wazazi walikuwa nazungumza kidogo. Walikuwa nabadilishana mawili matatu. Hivi unajua mwanao muongo sana. Hmm? Na wewe unakubali tu kudanganyika kizembe namna hii. Hivi huoni, hm? Huoni lakini. Hivi yule wa kutekwa kabisa. Na yule mimi ninachokijua mimi hakutekwa wala nini. Ila anajifanya tu muhuni tu. 
aliongea baba Mahela ambapo alishindwa kuvumilia. Hata mimi natambua mume wangu kwamba mwenetu kuna mchezo katuchezea ila ukitaka mtoto asikimbie na kutapatapa na maisha lazima niwe upande wake mtoto mwenye ni mmoja alafu akikimbia je itakuwaje huoni majanga hayo jamani baba Mahela aliongea mama Mahela kwa utulivu sana oh, kweli mficha maradhi kifo humumbua kwa nini umeamua kutuniambia na mimi nitambue ili kama kumsema mimi ni mseme sana halafu ujifanye unamtetea eti asije kukimbia hm hivi una akili kweli mama Mahela wewe aliongea baba Mahela kwa uchungu sana ndo nimekwambia ila natambua lazima akija atahitaji pesa ili arudishe msingi wake tena wa kununua kuku hapo mimi nitamsapoti na kuanzisha hiyo mada Halafu nikishaanzisha wewe ndio utamsema kiakili. Huku tukimpatia maana ya kile ambacho tunakizungumza. Na kila mmoja lazima aongee juu ya hili. Aliongea mama Mahela kwa utulivu na kwa hali ya juu sana. Hapo sasa umeongea pointi mke wangu. Tutatizama jinsi ya kufanya na jinsi ya kutekeleza tulicho kipanga tena hakuna hata wasiwasi wala shida yoyote aliongea baba Mahela kwa upande wa Mahela kama unavyojua vijana alikuwa na ujanja ujanja sana kwa sababu alikuwa na tembe tembe vijiji virani basi alijikuta ni bonge la sharobaro kinoma hata kisimani akipita pisikali zenyewe tu zinamshobokea kwa sababu ilikuwa ni lazima kwa jinsi muonekano wake ulivyokuwa kuanzia unyoji wake Yaani kiutanashati Mahela alikuwa ni vizuri 100%. Mm, jamani, chekini sasa hivi Mahela jinsi alivyokuwa handsome, kapendeza, natamani hata angekuwa wangu jamani. Ni maneno ya kila peace kali, maneno ya kila binti ambaye alikuwa kisimani pale. Mahela alikuwa anajiona sana kwamba yeye ndio mwamba kweli kweli. Kuna muda huu bweke anajikuta yeye ndo yeye pumbavu zake kutuharibia tu mishi zetu. Ili mingo zetu zote zinakufa kwa sababu yake. Mimi sitoogopa yani pumbavu zake. Kuna kitu nitakachomfanya ni siri yake pumbavu huyo. Aliongea kachero mmoja kwa hasira akiona marafiki zake pale kisimani. Kweli kabisa hata mimi kaniudhi kinoma. Yaani anajeuri udogo. Yaani Mani hata ni mnyonye mafua ni. Haki ya nani? Mimi nitaenda kufungwa jela kwa sababu yake. Maana siwezi hata kuvumilia kabisa mtu. Ajilie tu kiulaini mwanamke ambaye nilipata shida kumpata. Ah, hebu nigongee mwanangu. Vipi sigara imesha hiyo? Ah, usimalize niachie mwa. Aliongea mudi huku akiendelea kupata uraibu na washikaji zake huku akiendelea kupiga story za kumdis Mahela. Lakini na nyinyi mtambue kitu kimoja. Hata bibi alimpenda babu mwenyewe ndio maana walifunga ndoa. Hivyo kama we utakiwi hata ufanye nini ni kazi bure tu. Kwa sababu mapenzi matamu ni wote kupendana. Unakuta labda kwako mtu anapotezea tu muda tu. Aliongea kwa utulivu sana mkubwa na yose. Kijana ambaye alionekana ana umri mkubwa kuliko wenzake. Bona tunakujua we muoga tangu zamani na ulikuwa unamkubali sana Mahela tangu tunasoma shule. Yote kwa sababu alikuwa mtetezi wako. Nikwambie tu kweli sisi kutembea na mtu kama wewe hatuwezi. Maana unajikuta kutuchanganya changanya tu. Mara uko kwa yule bwege, mara upo kwetu. Aliongea kwa sira sana Kachero. Ah, Bora umemwambia ukweli kenge Mana naweza kupata kesi bure mimi sasa hivi. Ujinga mimi sipendagi kabisa. Kama vipi hebu jikataa hapa. Unaongeongea pumba tu bila akili. Utanipa kesi mbwa. Aliongea mudi ambaye alijifanya kuwa na sera sana. Sawa. Acha nikubali tu yaishe. Maana mimi mwenyewe binadamu nina nyongo na asira Tunaweza kumizana hapa bure. Maisha yenyewe magumu hapa. Nikaua mtu nikaonekana mbaya bure katika jamii natembea zangu mimi aliongea na yose huko akiondoka na alikuwa kapaniki sana kwa upande wa Mahela alimchukua mwanamke 
ambaye alikuwa kimtaka kwa sababu pesa kwanza ilikuwa ipo na kingine alikuwa ni mtoto tundu sana. Yaani alikuwa kusema na warembo alijua sana kuasemesha, alijua kuimba kila pambio ambalo lilimfanya mwanamke mrembo atulie. Aliosumbua hadi vijana wenzake na walimchukia kweli kweli ila yeye hakujali sana mambo hayo. Alitumia pesa ili imzoee na kusababisha pesa kuisha na hata alivyoenda kijijini cha pili kwa mpenzi wake ambaye alizoea kumjuna alijikuta ndio kaenda kumalizia tu. Akili inakuja kuamka na kukaa sawa kabisa kwamba hapa sasa natakiwa nifanye hivi na vile tayari mfukoni hana kitu chochote. Hana kitu chochote. Na jambo ambalo lilimuumiza sana atarudi vipi nyumbani kwa sababu wazazi wake walimpa kila kitu na hajui sasa hivi atarudi kwa njia gani kule kijijini kwao. Ukisikia mimi nitakuwa chizi, msishangae. Maana sasa nitasema nini mimi kwa baba na mama? Aliongea peke yake Mahela akiwa njiani anarudi sasa. Mara alisikia sauti nyuma yake ikimwambia Kwa nini uteseke wakati mimi nipo msaada mkubwa katika hii dunia? Maana pesa ni nazo nyingi sana. Ni wewe tu. Sema, unataka kiasi gani? Aliongea yule mtu ambaye hakuonekana uso wake kwa sababu alijipaka majivu mengi sana na kumtambua ilikuwa ni vigumu sana. Kwani wewe ni nani? Na umetokea wapi? Maana nilikuwa peke yangu hapa. Aliongea kwa uoga sana Mahela. Mimi ni mtu ambaye nasaidia watu kwa sababu nahitaji ufanikiwe. Sema, unataka pesa gani? Pesa shilingi ngapi? Utapata nyingi sana. Na ukitaka utakuwa tajiri namba moja katika vijiji vyote na ulimwengu huu. Na utachukua mwanamke ambaye unamtaka. Sema kingine, kitu gani unataka nikusaidie mimi? <laughs> Aliongea yule mtu ambaye alionekana ni kama mganga wa jadi, zimwi sio zimwi, aliticha kweli kweli kwa mtu ambaye ulikuwa na roho nyepesi. Lazima mgunge fika kisogoni na kutimua mbio vibaya mno. Sasa hizo pesa mimi na, nazipataje ili ni, nifanikiwe maana nafikiri nyumbani sasa hivi watanijadili tu mimi kwa namna nilivyokuwa mtoto mpumbavu na mjinga sana. <laughs> Aliongea Mahela huku akionekana kutetemeka. Basi nifuate ili ufanikiwe katika maisha yako. Na hakikisha hugeuke nyuma maana utapotea katika msitu huu milele na utaliwa na masoki. Aliongea yule mganga na Mahela alianza kumfuata. Msikilizaji. Labda kama hujaelewa vizuri kabisa hapo kwenye neno masoki ni watu ambao wamepotea au kufariki kwa muda mrefu sana na maradufu kuonekana kwa kipindi tofauti watu hawa hutisha au kugopesha zaidi kwa jinsi wanavyoonekana tukielekea nyumbani sasa kwa wazazi mazungumzo yalikuwa ni hivi nilikwambia mimi hakuna kitu hapa mtoto kashakuwa muuni sana na tapeli tena tapeli mkubwa sana na katika maisha ni ngumu sana yeye kuacha mambo hayo yeye ni mambo ya hovyo hovyo tu na nina wasiwasi tuwe macho sasa hivi dunia ya mtu anajali pesa kuliko utu wa mwenzake aliongea baba Mahela sasa baba Mahela unafikiri tunafanyaje maana ndo mtoto wetu tena na alivyo mjinga kagundua tunampenda mbona imekuwa tabu sana na shida yani katika maisha haya nasikitika sana jamani mtoto yeye ni mmoja ila nashitaka sasa hivi kumwambia hakuna maisha malaini na sisi wote hatuwezi kukaa duniani milele hivyo awe makini sana atakuja kulia na kusaga meno siku tukija kufariki au kutokuwa naye tena maisha ni mwake Aliongea mama Mahela huku akiwa hana imani tena. Alionekana kuvunjwa moyo sana. Aliyesema ujana hauna maana, hakukosea kabisa. Hivi mtu unatumia pesa zote huku, huku ukitegemea mbele utaishije? Kwa sababu maisha kila siku hubadilika. 
baadaye hatutaki watu kulialia sisi. Hmm? Watu kujila umu la umu. Lakini tunamtengenezea mazingira mazuri yeye mwenyewe anaharibu kwa mikono yake. Aliongea baba Mahela kwa utulivu sana. Na juu takumlea mtoto kama yai. Matokeo yake sasa hivi ndio haya kwa sababu anajua nyumbani hakuna wa kunisumbua. Napendwa sana. Lakini dawa yake ipo jikoni. Aliongea mama Mahela. Nilikwambia mimi huku nisikiliza matokeo yake sasa nadhani unayaona. Sasa ndo utajua kwa nini mimi ni mzee lakini nina maneno ya busara sana na kila mmoja anatamani kwa upande wangu ili tu kupata maneno yangu. Aliongea baba Mahela. Basi mganga yule aliyemtokea Mahela njiani alimfikisha Mahela sehemu husika na huko kwanza kulikuwa kuna tisha sana. Kama una moyo mwepesi <laughs> utakimbia jinsi kuna vyotisha. Hakika ilikuwa ni nyika na msitu. Yaani unaweza ukasema ni usiku. Ilikuwa ni hatari sana. Kijana, usiogope. Hapo umefika. Sema shida yako ili nikusaidie kwa maana mimi sijawahi kushindwa na chochote hapa duniani. Naweza nikaligeuza mbara mwezi kwa jua. <laughs> Aliongea mganga huku akiwa kakalia sasa usukani wake katika kijiwe chake huku akiwa anafoka foka sana damu mdomoni pembeni kulikuwa kunaonekana kuna paka weusi takribani watano ah, mganga mimi naomba niwe tajiri mkubwa sana katika vijiji ah, ili matajiri wengine wote wasinifikie wala kunikaribia mimi maana nataka kuwa namba moja tu Aliongea Mahela kwa utulivu ila huku bado anatetemeka kidogo. Sasa tambua na usikilize kwa makini sana. Cha kwanza hapa mali umepata. Pili zina masharti yake. Maana sisi huwa tunataka ngombe wakubwa sana kwa sababu ya damu ili mizimu ifurahi na pesa ziongezeke kabisa. Umeelewa? Aliongea mganga huku akipiga manyanga sana. Tena hana wasiwasi mkubwa. <laughs> Sawa, nimekubali. Maana kama ngombe siwezi kukosa. Itashindwaje mimi kununua bana? Siogopi mganga. Siogopi chochote. Na najitolea kwa sababu sitaki kuwa wa chini. Sitaki kuwa maskini mimi. Aliongea Mahela kwa ujasiri mkubwa sana. <laughs> Napenda sana vijana kama nyinyi wenye ujasiri na uthubutu katika kufanya kitu hakika najivunia najivunia sema unataka nikupe nini leo unataka nikupe nini leo au kesho ili hadi ifike wiki moja uwe tajiri tayari <laughs> sawa mganga sema ili ni 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 ni, 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 ni hayo nifanye nini na 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 unataka nikupe nini leo au kesho ila hadi ufike nyumbani tayari utakuta ngombe nao watakuwa wamekufa na wewe ni pesa tu kuanzia hapo hutakuwa masikini tena aliongea mganga na hii ilimfanya sasa Mahela kufurahi sana alipewa pewa dawa na kutumia na aliondoka huku moyo wake ukiwa na imani sana ya utajiri hakujali tena familia Hakufikiria wazazi wake walivyoteseka kwa ajili yake. Yeye alichowaza ni pesa, utajiri, utanuzi na kuwa maarufu kuliko matajiri wote katika vijiji vyote ambavyo vilikuwa vimezunguka kijiji chao. Hapa sasa safi sana. Nikifika nyumbani tu, baba na mama kila mmoja kwanza mkwala anampatia laki mbili mbili. Ili tuone unasemaje? Aliongea Mahela huku anawahi sana tena akiwa ana anaona kama hafiki hivi. Baada ya kutembea sana alifika ila cha ajabu watu ni wengi sana kwao. Hakuelewa kuna nini. Alipofika hapo sasa ndo alikuta watu wanalia na alipokelewa na wazee na kuanza kumpa maneno mazuri sana. Kijana, unajua wewe ni mwanaume, uliyekamilika. Sasa unahitajika kuvumilia ili kuepusha mambo ya kulia kama mwanamke. Jikaze. Jikaze. Jikaze bwana, pole sana. 
Baba na mama haupo nao tena. Wameshafariki dunia kwa pamoja tena waliuawa na nyoka ambaye alikuja kimaajabu mpaka sasa hivi tena haonekani. Si yeye yuko wapi? Mm, aliongea mzee mmoja kwa utulivu Mahela alishindwa kujizuia japo alikuwa ni mtoto mkatili. Ila wazazi wake aliwapenda sana. Hii ilimuuma na aliona kama dunia yote inamsomea, dunia inamcheka akiwa pale. Kuna sauti ilimjia tu masikioni mwake. Hutakiwi kulia. Maana wewe mwenyewe umetaka pesa. Ulifikiri ngombe ndio kutoa kafara? Hapana, hapana, ni ngombe watu hao ambao ni wazazi wako. <laughs> Imekula kwako. Furahia pesa sasa na utajiri. Sauti ili ilimwambia na kupotea kitu ambacho hakutegemea na maji ukishavulia nguo acha sasa uyaoge. Kweli mimi ni mpumbavu sana. Tena nisikuwa na akili. Ndio nimefanya nini sasa? Maana kama pesa nilikuwa nazo nyingi ila sasa naona zinakwenda kunishinda jamani. Mbona utamwaki sita uona tena mimi? Ni mjinga sana. Aliongea katika nafsi yake hata kucheka alicheka, kulia alilia, alijutia maisha na kuona kabisa alikuwa na hatia katika ulimwengu. Kwa maana alifanya mistake kubwa sana katika maisha yake ila hakuwa na budi kuvumilia tu kwani atafanyaje sasa na tayari kasha alikoroga na inatakiwa kulinywa hata kama bichi basi ilitakiwa alinywe hii ilimchanganya sana katika kichwa chake baada ya wiki moja kupita alimaliza kila kitu kuhusu kuzika familia yake na pesa sasa ndo alianza kuziona kwa maana zile kwepo kama mvua atake nini tena kwa maana kila kitu alichokuwa nakitaka alianza kutumia kwa kukomoa watu kwa maana alianza kutembea na wake za watu pale kijijini mpaka kila mtu alikasirika na kumona hafai tena maneno chini kwa chini yalianza kuzaga yani tangu amepata pesa mbona imekuwa tabu kwetu hadi inafikia wakati anatembea na wake zetu hapana hii haikubaliki kabisa kwa sababu anatufanyia uchafu kabisa nyumba moja anaweza kutembea na familia nzima wa mabinti wakiwa nzuri hadi mama mtu kweli hmm? kisa pesa au tumuinde tu tumpige panga moja apotee katika huu ulimwengu ni maneno ambayo walikuwa naongea watu huku kila mmoja kapani kiki vyake ila ndio kwanza yeye hakujali aliendeleza ubabe wake na kutembeza mjegeje kwa kuenjoy sana sasa maisha yangu yamekuwa ni kama mtelezi maana naishi nitakavyo na kula nitakacho mbona raha hii <laughs> hata siamini kama niliota nitakuja kuishi maisha kama haya na furahi sana kuenjoy yani mwenzenu mimi nitaki nini mimi <laughs> napata aliongea mahela huku kakunja nne tu akiwa ndani kwake ila ni kama damu ya wazazi wake ilianza kumsumbua kwa maana ghafla tu aliona kama mauzauza kwenye ukuta mtu sio mtu na sura baba yake sio ya baba yake yani aliona mazigazi hivi Yeni kama inakuja inakataa, inakuja inakataa. Ni full mapicha picha humo ndani. Ah, hili nalo litakuwa wenge la usingizi. Maana ni muda mrefu sana jana. Nilikesha sikupata hata muda wa kupumzika. Acha sasa nikalale kidogo nipunguze usingizi. Aliongea Mahela na kuamua kwenda kulala. Akiwa sasa usingizini mara ndoto ya ajabu ilimjia. Kweli mwanangu, uliamua kutua sisi? Mimi na baba yako kisa tamaa ya pesa unajua sisi tumekuvumilia mara ngapi ila tu wewe umefikia uamuzi huo unajua tumepitia tabu nyingi kiasi gani ili yote kwa sababu yako hmm? hatukupata raha katika maisha yetu kwa ajili yako kwa sababu yako na nitaendelea kukusumbua mpaka ujutie na kukiri hadharani kwamba umetua sisi ili jamii itambue jinsi gani ulivyokuwa mbaya wewe aliongea mama Mahela huku machozi yakimtoka na mwanangu kama pesa ungetafuta basi tambua ungezipata ila sio pesa nzuri ya kumwaga damu tambua hilo huo ni raha ya pesa ni kula na wazazi wako 
tena wazazi wako kikuomba watumie pesa na wewe ukiwatunza hiyo ndio ujue raha ya pesa sasa mwanangu kwa nini lakini ulishindwa kwa nini ulishindwa kuvumilia kutafuta pesa kwa jasho lako na nini kilicho kushawishi mpaka ukaamua kutua sisi oh na sasa umeingia katika kumiliki pesa za kishetani kwa sababu hakuna mtu ambaye anaweza kutumia bila kuona raha pesa zinanuka damu moja kwa moja na kusii mwanangu badilika kama kuwa masikini kubali ili tu uwe na amani sio mpaka sisi uturudishe hapa katika udongo na si katika njia halali ya Mungu maana huna uwezo huo ila kubali kila kitu tubu ni imani hata sisi tutakusamea na tutapumzika kwa amani kabisa huji kuona tunakusumbua tena aliongea mama Mahela huku ni kama anamuonea mwanae huruma ambapo sasa hivi ili mfanye Mahela kushtuka kwenye usingizi na kupiga kelele sana nakufa nakufa mizimu imenitokea huku jamani hata siamini aliongea kwa nguvu sana jambo ambalo lilipelekea hata mpenzi wake ambaye alikuepo ndani mule kumsaidia vitu kama kupiga na kusafisha nyumba kuwahi chumbani kuna nini jamani mpenzi wangu mbona mikelele mpaka umenishtua na kunipatia hofu kabisa kwa nini lakini aliongea mpenzi wa mahela aitwaye jeni hapana hamna kitu ila nimeuta ndoto mbaya sana jamani hadi nimetetemeka tena usingizi ila usijali wanasema ndoto huwa inakuja kwa sababu hivyo tu nitalifanyia eh, kazi aliongea mahela kwa tulivu ila moyoni bado alikuwa na hofu kubwa kwa maana yale mazigazi ambayo alikuwa namjia akilili mwake aliyatambua fika kabisa alikuwa anazungumza na wazazi wake <tos> kwani inatisha sana jamani ndoto maana mimi nilivyo kwa muoga natamani hata kupaa nina hofu sana mwenzako aliongea jeni huku kamlaza tayari mapajani mpenzi wake mahela Nafurahi kuwa na wewe maana ni faraja kubwa sana kwangu na najivunia wewe ulikuwa wapi siku hizo zote kuniokoa mimi maana naona kama mkombozi umekuja kuniokoa sasa hivi Mateso tena basi acha nifurahi maisha yangu Aliongea Mahela huku akijiona ye ndo yeye sana yeye ndo mwamba yeye ndo kidume Usijali Mahela Ukiona mimi tambua kwamba hutakuwa na majuto tena. Hakikisha kila kitu kitakuwa sawa. Maana najitambua na najua wewe ni nane katika maisha yangu. Lazima nikujali na nikutunze vizuri handsome wangu. Aliongea jeni huko akirembua kidogo. Kwa kunituliza inabidi nipate kitu roho inapenda sana maana nina kiu sana ila sio ya maji ndio maana anaona unipe yote kwa kunionyesha utamu kabisa. Aliongea Mahela ambaye hakuwa mzembe katika sekta ya mapenzi japo alikuwa ni mgeni eneo hilo ila alijua namna ya kulitumia vizuri ili mwanamke asisumbue kabisa. Alimdaka tena kwa denda kwanza ili mtoto akile kae sawa na huku akimtomasa vizuri tena mdogo mdogo kitu ambayo kilifanya utamu kunoga hasa katika sekta ya kuchezeana. Baby, inatoshe sasa. Unaweza kumweka kabisa wa kubaza ndani maana naona muda unazidi kwenda na mimi mizuka inanipanda kweli kweli. Sitamani kukosa jamani. <laughs> Aliongea jeni ambaye hali haikuwa nzuri kabisa moja kwa moja aliweweseka kwa utamu ambao alikuwa akiupata kutoka kwa mikono ya kazi Mahela Hivyo Mahela aliona ndo muda kupoteza kabisa mwanzo kilichoendelea mimi sikuepo nilienda kulala <laughs> Maana hapo msikilizaji umetega sikio vizuri kabisa utasema bwana ima the boss atasema kitu gani hapa Mimi sikuepo kilichoendelea hapo basi msikilizaji hii ni siku nyingine tena ambapo sasa Mahela aliendelea kula maisha bila wasiwasi kabisa wala hofu yoyote kabisa akiwa katika safari zake za mule mule kijijini kwa miguu wala kunyoosha miguu na kuiweka sawa afya yake 
mara alisikia sauti ambapo mtu alikuwa hamuoni. Sauti ilikuwa ikimwambia, "Kweli mwanangu, unatosha sisi tukiteketea wewe unakula maisha bila wasiwasi, kweli? Sasa Nimeamini watu walisema kuzaa unaweza kuzaa lakini unahitaji kumlea mtoto wako vizuri ili kukamilisha malezi bora kwa mwanao. Sababu unaweza kumlaumu mtoto kumbe hata wewe unachangia katika malezi mabaya kwa mwanao. Tena, ulikuwa unamlea kiroho mbaya ila kweli mahela shida zote zile tulizopitia umesahau kabisa mpaka unakuja kututoa kafara sisi kwa sababu ya pesa. Umesahau mahela. Tumekupa misingi mingapi na umetumia pesa zote? Ila sawa mahela, haukuwa na upendo na sisi katika dunia. Uliona tunakusumbua, haina shida, endelea tu. Endelea tu. Ilikuwa ni sauti ya kulalamika sana huku kama inajutia fulani hivi. Kutoka kwa baba mahela ambaye haonekani. Kwa nini sisi kuoni? Mbona nasikia maneno yako tu ni kuone basi? Utanifanya ni changanyikiwe mimi, ni onekane ni meruko na akili mimi. Aliongea Mahela huku anaziba masikio ili asisikie chochote. Tunaogopa kujitokeza maana ukituona lazima utakimbia jinsi tulivyo ndio maana tumeamua usituone. Ila mwanangu hata huruma huna kabisa. Hivi ukifanikiwa kupata watoto utawaambia nini katika maisha yako? Jitambue na hakikisha unasema ukweli ili uishi kwa amani na upendo la hivyo utaambulia mateso kila siku maana sitaki ujinga mimi aliongea mama mahela huku sauti kama kilio ile ambayo ina mkazo ndani yake takuwa chizi mwenzenu bwana hata raha pesa sitoiona tena naombe ni mniache na maisha yangu jamani kama kufa tayari kufa ninyi kwa nini mnanifanyia hivi kwa nini mnanifuatafuata niacheni na maisha yangu Nimewachoka kama kuoni nimewaua. Shida nini sasa? Kufeni tu sitaki usumbufu nasema. Ah. Aliongea kwa nguvu Mahela ambapo hata watu ambao wakipita tayari kila mmoja alihisi labda ni chizi kabisa. Mahela kama alivyoonekana na kwa jinsi ambavyo alikuwa anaongea peke yake, basi ulikuwa unapata majibu kabisa kisawa sawa kwamba huyu mtu hayuko sawa. Jamani ile hichi kijiji kinawachawi sana. Mtoto watu sijuzi tukapoteza wazazi wake. Na pesa kidogo nazo ila wakaona wivu sasa wanamroga tayari. Na muoneo huruma kabisa. Yaani macho ya watu ni mabaya sana. Hawataki kumuona mtu anasonga mbele. Hawataki kumuona mtu katulia katika amani. Ila wao ni kumuona mtu akiwa anapata shida na teseka ndio furaha binadamu. Hayo ndio ilikuwa maneno ya watu ambao walikuwa kipita njia ambao walikuwa kimtazama Mahela kabisa hata mimi sikutegemea ila mbona kama nilewahi kusikia tetesi kwamba aliwao zizi wake mwenyewe ili apate mali sasa itawezekana wanamsumbua ndio maana mtu anachanganyikiwa na anaongeongea peke yake njiani aliongea mwingine mpita njia hapana ilo mimi nakataa kwa sababu ninachojua mimi hapa kijijini kuna wazee ambao kazi yao tu ni kushusha vijana maendeleo wanachukua nyota zao wanazikalia kabisa wanafanya shughuli zao ili watoto wao wapande kiuchumi, kielimu. Lakini kwa sababu wana watoto ambao akili hakuna kabisa, basi unajikuta watoto wao bado pesa hawapati, hawana akili hata kwenda kwa mashuleni. Lakini watoto ambao wana afadhali ambao leo na kesho wanakuja kusaidia hata kijiji chetu, wao ndio wanawadidimiza. Aliongea mzee mwingine mbali kwa pia anapita hapo. Hata mimi nakuunga mkono. Unakumbuka mwaka jana nilivyopataga sana maharage? Nilivuna kule kule. Unajua nini kilinikuta mimi? Nusu nife na kwambia maana niliumwa mimi ugonjwa wa ajabu sana. Matokeo yake niliuza kila kitu, mazao yote na vyakiba vyote mpaka nikauza mbegu na kwambia za mwaka unaokuja. Nakuja kupona mimi sina kitu mpaka leo mimi nimeishia kiuchumi. Yaani natembelea choki vibaya mno. Lakini sio mbaya, ipo siku watakuja kufika kikomo. Na siku hiyo ni ya mwisho, siku ambayo haina jina utapitisha msako hapa watari ili kukomesha mambo ya kijinga hapa mambo ya ushirikina ushirikina na uchawi zitu na fikelea mbali ipo siku tu wewe subiri aliongea kwa hisia sana jinsi alivyofanyiwa ah ndio maisha ya usikate tamaa hata siku moja yani usijaribu kata tamaa kabisa kwa maana huwezi kujua bahati yako ni lini kupata endelea kutafuta huku unakuwa makini sana 
katika maisha yako. Mwingine alimpa ushauri mwenzake. Mhm. Mm Litaonekana mpumbavu sasa. Hapa kujikaza na kurudi nyumbani hata litoke nini nitajikaza tu. Aliongea na nafsi yake mahali ambapo aliongoza na kurudi nyumbani haraka haraka sana na kumkuta mpenzi wake akimsubiri kwa hamu kubwa sana. Mbona unanitesa? Sio kwa macho haya unaoniangalia. Kuna tatizo kwani nimefanya jamani? Aliuliza ule mpenzi wake mahali huku akirembewa rembewa hivi. Ah, hamna. Ndio maana kila muda napata story zako kwamba umekuwa chizi unaongea peke yako njiani. Sielewi hebu, niweke wazi, nijue. Ili tuangalie namna ya kukusaidia. Aliongea jeni huku akiwa makini sana kumtazama Mahela. Duh, ni ngumu sana. Ni ngumu sana kukwambia. Ila napitia changamoto kubwa sana katika maisha yangu. Ila naamini nitafika safari yangu ya mafanikio. Na pia lazima nipambane kutetea pesa zisipotee kabisa. Kingine kijiji hiki unakitambua changamoto zake. Hivyo inabidi tuhame tu kama itawezekana. Aliongea mahela huku akiwa bado hajanyoosha maelezo vizuri. Ninemani kuna kitu unanificha ila mtambua mimi ni msiri wako na msaada wako wa mawazo. Endelea tu kunificha. Siku maji yamekufika shingoni ndio unataka msaada wangu. Hakika nitakuacha. Nitakuacha uteseke kidogo. Aliongea jeni huku kama akachukia fulani hivi. Hebu tulia kipenzi. Acha kupaniki. Nitakwambia tu ngoja kwanza nikapumzike kidogo. Maana nimechoka sana. Aliongea mahela na kwenda chumbani kwake, alijifungua kwa ndani na kutulia kitandani huku akitazama pala nyumba. Mara aliona sura ya marehemu baba yake ikiwa kwenye paa na ikimwambia Usiposema ukweli basi tambua wewe ni kila siku tutakutokea mpaka utakaposema ukweli na tena kuwa makini unaweza kuwa chizi muda sio mrefu huku tulipo tunateseka sana tambua hilo kama unaona kazi kusema kama unaona kazi kusema ukweli nenda kwa mganga wako mwambie hutaki mali aturudishe sisi duniani aliongea baba mahela ambaye alitokea kama mzimu tu wakati huo mahela katulia kimya jasho jembamba linamtoka mpaka kwenye meno tena na anatetemeka kweli kweli kama simu ambayo ina vibrate kupiga kelele anashindwa kumwambia mpenzi wake anashindwa kuniambia jamii alikuwa anashindwa ah, ndio nimekwambia unielewe hakikisha unafanya kweli usijijutie maisha yako yote na kutuona sisi wabaya maana wewe ndio mbaya aliongea baba mahela ambapo sauti ilikuwa ni kali sana masikioni mwa mahela ambaye mahela aliziba lakini wapi sauti ile ilipenya tena ilikuwa ikirudia mara mbili mbili kitu ambacho ndo kilimuuza zaidi na alishindwa kuvumilia alipiga kelele kwa nguvu huku akiwa kajificha kabisa usoni mwake ili asione chochote na masikio kaziba kabisa Eh, nakufa jeni mpenzi msaada eh, nakufa alilia kwa nguvu mpaka jeni aliingia ndani na kumkuta jinsi alivyojikunyata kama kinda la kindege ambacho kimetelekezwa na mama yake tatizo nini kipenzi changu mbona unanitisha hivi na unanipa mashaka kabisa jamani kwani shida ni nini eti aliuliza jeni huku kumkumbatia ili kumtoa wenge kidogo selewi Sitambui mimi jamani. Tatizo nini kwani? Sijui nimefanya nini mimi. Sielewi jamani. Aliongea mahela kama mtu ambaye kachanganyikiwa. Basi usijali, tulisa papara. Mimi nipo nitakuwa na wewe bega kwa bega. Tafadhali. Nitakuwa na wewe kwenye shida na raha, ondoa hofu kabisa. Na kingine hakikisha wewe mwenyewe unatoka kutuliza wingi na usiwe mtu mwenye maamuzi. Jaribu kutuliza hisia zako. Jaribu kufikiria mambo kwa utulivu kichoni mwako. Acha kutembea ovyo ovyo maana huko unawapa faida maadui zako. Aliongea katulia sana jeni huku akimbembeleza mpenzi wake. Sawa. Kwa hiyo unataka kuniambia nitakuwa ndani tu? Nje sitatoka kabisa mpenzi. Siwezi jamani. Na hisi naibiwa na watu maana ume nona sana wewe. Aliongea mahela ambaye ni kweli ni kama alikuwa na uivu kidogo. 
Hapana jamani, jiamini kwamba upo na mwanamke anayejitambua na kingine sasa hivi tuanze tatizo lako maana ni kubwa sana na tuseletee masihara kabisa kwa sababu ugonjwa unaongezeka kila siku siku hadi siku. Kwa makini ndugu yangu, shauri yako kama vipi tutafute mtaalamu tuone naye anasemaje. Aliongea jeni ambaye ni kama alikuwa akimshauri kitu mahela. Uh, umenikumbusha kitu sasa hivi naondoka naenda kwa mtaalamu asante sana kipenzi jamani kama nilisahau hivi mwa mwa aliongea mahela huku akimpiga mabusu ya kutosha mpenzi wake kwa hiyo na mimi nakusindikiza si ndio au utaki kipenzi changu jamani aliongea jeni ah, ndio maana huko ninapokwenda na staili kwenda peke yangu hivyo acha ni wahi Aliongea Mahela huko akitoka chumbani na hakupoteza zaidi ya kwenda zake. Basi Mahela alifika kwenye msitu na kutafuta sehemu ambapo alikutana na mganga yule ambaye alimpa mali hakufanikiwa kumuona ila alikuta banda la mganga lipo na alipochunguza kwa makini wa hali ya juu sana alifanikiwa kuona mwili wa mganga ukiwa pembeni kabisa. Na inaonesha alikufa siku nyingi sana ila ndio hivyo alitetemeka na alitaka hata kukimbia ila aliona sio vizuri zaidi ya kujikanza kiume kama mwanaume na kuchimba kaburi ambalo lilitosha kuhifadhi mwili wa mganga na alimzika safi kabisa alipomaliza tu kabla hajafika mbali alisikia sauti ya mama yake mzazi Naona umeamua kuja kumtembelea rafiki yako ambaye alichapwa na radi kutokana na kujifanya yeye mwamba Hivyo hata we utakipata kile ambacho amekipata ye maana tumekwambia ufanye nini na we unafanya nini dawa yako ndogo sana wewe tutakutana ili tukuoneshe aliongea mama Mahela huku akiwa haonekani zaidi ya kusikia sauti yake lakini kwani mimi nimefanya kosa gani kubwa namna hiyo mpaka mnaniandama kiasi hichi nimechoka jamani kama mnataka kunifanya chochote nifanyeni tu Aliongea Mahela huku kama hajiamini fulani hivi ni mtu tayari ambaye alikuwa kachanganyikiwa. <laughs> Kwa hiyo unaona umefanya kosa dogo sana kutupoteza sisi wazazi wako katika uso huu wa dunia. Hmm? Na kutufanya sasa hivi tunahangaika tu hatuonekani zaidi ya kusikia sauti zetu. Hivi ni tama gani ili kushika mwenetu? Mbona ulikuwa ni mtoto mwema? Huna huruma na wazazi? Kweli marafiki zako uliokutana nao ndio kakubadilisha akili kiasi hicho. Umekuwa mtoto ambaye sio mwema tena malipo hapa hapa. Sasa utakiona cha mtema kuni kama we hutopata watoto au wajukuu. <laughs> ilikuwa ni sauti ya baba Mahela ambayo ilikuwa inaongea kwa uchungu sana na hisia kali. Basi inatosha. Nimechuka kusikiliza ninyi kila muda jamani. Naombeni Mtanifanya niwe chizi mimi mwenzenu nimechoka kama kufa mmekufa kwa nini unanitokea tokea mimi kila wakati Aliongea Mahela huku akitamani kulia kwa maana alitoka mbio kwele kweli kurudi nyumbani Tatizo nini muda kama uko mbio Eh ini mpaka unanitisha jamani na unaonekana tayari hali ile imekurudia tena jamani Maana nakuona tu Aliongea jeni Nasema kama pesa ni nazo na sina budi kukimbia hiki kijiji na kwenda mjini tukaishi huko maana nimechoka naona napotea mwenzenu aliongea Mahela huku ana hema juju Mbona unakuaga na maamuzi hafla sana Mimi hata nyumbani sijaaga hasa itakuwaje Kwa maana tambua mimi ni mtoto wa watu hivyo lazima familia yangu itambue nilipo Aliongea jeni huku akimaanisha kweli Naona unataka kunipanda kichwani sasa si ndio? Baki huku. Ukiaga kwa wazazi wako kwani mimi naondoka. Utanikuta huko huko mjini bwana. Kama utakuja full stop, kama hutokuja utajua mwenyewe. Aliongea Mahela kama mtu mwenye ugonjwa wa moyo kwa maana hataki kelele, hataki kuelekezana. Aliongea kwa jazba sana. Mm, jamani Kwani wapi nimekuzungumzia vibaya kipenzi changu? Mbona nimeongea na wewe jambo zuri sana na la muhimu tu? Au kutaka niage familia yangu? Tambua mimi ni mtoto wa mtu, siwezi kuondoka kwa kurupuka tu. Naweza ku, ukasusiwa wewe. 
na baadaye ukaanza kulaumu watu itakuwaje mjini tumeenda tum, nimepata tatizo labda utakuja kumpa nani taarifa wakati ulidharau na kuona hawana akili hawana maana yote hawana msaada kwangu aliongea kwa makini wa hali ya juu sana jeni tena huku katulia kimya kama sio yeye vile ah, bana utajua mwenyewe mimi mengine hayanihusu kabisa mimi kama mmeo mtarajiwa na kipenzi chako nimesema tunakwenda mjini haraka sana. Sitaki maneno maneno mimi. Nimemaliza. Aliongea mahela huku tayari kajiandaa kila kitu na anataka kuondoka. Jeni alibaki kimya na kumwangalia tu. Sasa atafanya nini ili hali mwanaume kangania kama kupe? Kuachia hataki. Yaani kasimama katika msimamo wake ule ule. Ni siku nyingine ambapo sasa Maela alikuwa mjini na Katulia kwenye mjengo wake huku jeni akiwa bado kijijini. Katulia hana wasiwasi wote. Tulishakwambia mwenetu, kama hutomba msamaha na kutoa ushuhuda kwa watu, basi tutendelee kukusumbua mpaka mwisho wako wa kuishi. Na hii ukae ukitambua kwamba uchizi utakukamata, kaa ukitambua hata mali ulizonazo zitarudi zile kutoka. Omba msamaha, natubu madhambi yako. Ongea ukweli ili vijana wenzako kama wewe wapate kujifunza kitu. Kama hutaki basi kesho ukisikia sauti hii, tambua haitakuja kipole tena. Ilikuwa ni sauti ya mama Mahela ambayo alikuwa anasikia peke yake Mahela muda wote na kugeuka geuka hivi kwa hofu kubwa sana aliyokuwa nayo. Msikilizaji, sauti hiyo hakuweza kusikia mtu yeyote zaidi ya huyo Mahela. Na siwezi kwanza msinitishe nyie, wakina nani? Mpaka muendeshe maisha yangu, sio gupi chochote. Mimi ni konganga le kabisa, najiamini na hakuna wa mimi. Ah. Aliongea Mahela huku kajikaza ila moyoni hofu kubwa alikuwa nayo <laughs> Sasa naona tumeongea sana kwa wema na umejisahau kabisa ngoje nitakapo kuja tena nitaongea nikiwa katika ukatili wa hali ya juu sana Nimemaliza Iliongele sauti na haikusikika tena na kumfanya mahela kujiona kana kwamba yeye ni mwamba kweli kweli <laughs> Kumbe ukikoroma nayo inaogopa bana Nimeongea tu kidogo hofu nyingi sasa hainitishi tena. Mimi nipo nganga linajiamini. Na nimeshakuja mjini huku siogopi kitu mimi. <laughs> Aliongea mahela huku akifurahi sana na kuanza kujipongeza kwa kunywa pombe sana kwa maana alijiona yeye ndio yeye tena mwamba kweli kweli anapenza. Acha anywe pombe. Mpaka usingizi ukamchukua na hapo sasa ndo alianza kuota ndoto ambazo alianza kulia akiwa usingizini. Ulikuwa ni muda wa usiku tena ule usiku wa manane. Alianza kuota kama mtu anamnyonga kabisa huku kamkazania hataki utani kabisa tena anavuja damu mdomoni, masikioni na machoni mwake. Kulionekana kuna mwanga mkali, yani macho yake yalikuwa na waka kama moto, jinsi alivyo huwezi hata kumtazama tena. Jo huku rafiki yangu wewe Ndi umechagua njia hii maana umetaka mwenyewe mali ambayo sio haya halali kwako. Umekuwa shetani kwa maana huwezi kuwateketeza uzazi wako kwa sababu ya pesa. Haiwezekani. Haiwezekani kabisa. Wazazi wako kwa sababu ya pesa eti unawaua. Haiwezekani. Njoo kwa mwenzako huku nilipo. Leleongea maneno yale lile jitu la ajabu sana. Ana, mistaki, staki, sipo tayari, sipo tayari kumba msamaha kwa watu na jamii Na ikai kitambulika kumba nilicho kifanya Ni bora kuliko kwenda huko, siwezi jamani, ni hache Aliongea mahela huko analie sana Lakini wewe, sumekata kumba, nikajua ni jesiri kama mimi, mwenzako Nipo huko, siu gupi chochote na yote maisha yangu naendesha huko. Yaani huko kuna starehe kama zote. Aliongea jitu lile la ajabu huko likimsogelea Mahela. Hapana, nasema mimi sitaki tena. Niache. Naenda kutubu na kuongea ukweli. Ukweli usinishike mimi sitaki. 
kwenda huko tukapotea Aliongea mahela analia lakini jitulili lilimshika na kuondoka naye ambapo alipiga ukelele mmoja mkali sana. Hapana jamani, mistaki, staki kwenda huko, mistaki. <tos> Mama, baba, naomba msaada, naomba msaada baba. Aliongea na kulia kwa nguvu huku akishtuka usingizini na kumkuta jeni tayari kafika na tena anamkanda kanda usoni kwa maana jasho ambalo liko likimtoka lilikuwa jasho kweli kweli. Laweza kujaza hata ndo ya lita kumi Hapana, naogupa mimi mwazako Naomba unikumbati tafadhali Naogupa jamani, anakuja kunichukua tena mimi <laughs> Aliongea mahela huku, anatetemeka sana Pungu za pressure, na unembe nani anakuja kukuchukua Na umefanya nini mpaka akubebe Hebu tulia na uniambi vizuri Au bado unawenge la usingizi Aliongea jeni huku kamkumbatia kweli kipenzi chake ambaye anatetemeka sana. Hata mimi sitambui nani ila nimemwona kwenye ndoto kabisa anataka kuja kunichukua. Jamani nitafanya nini mimi mwenzenu? Aliongea mahela huku bado ana hofu kubwa sana. Ngoja nikwambie kipenzi. Ni ndoto tu sio kweli kwanza kunywa maji kutuliza pressure. Pili hakikisha unakuwa huamini sana ndoto kwa sababu sio kweli hayo ni mauzauza tu ya usingizi tu hivyo jiamini kipenzi kama ninavyokuamini mimi sawa eh aliongea jeni huku anamaanisha kweli kweli basi itakuwa kweli acha nijiamini na tuone kama atakuja tena maana kijijini nimeondoka kwa sababu hizo hasa tena huku mjini zinatokea tena nilidhani nilivyokuja huku mjini zingepotea Aliongea mahela huku na ye tumaini jipia kalipata Kwa sababu ya mtoto mzuri jeni ambaye kwa kimpa ushauri na kumpa faraja moyoni mwake Ndiyo mana nimekombia tuli ya akili yako Tuliza na moyo wako ili ufanyi mamuzi inye busara Sio kukurupuka tu badai kawa bala tena sawa jiamini bana Aliongea jeni huku katulia sana Basi ni siku mbili zimepita tangu majanga ya mkute sasa hivi hakusikia tena vitu vya namna hiyo hapo alipata tumaini kubwa sana na kuona maneno ya kipenzi chake ni ya ukweli kabisa Ni kweli bana mbona niko vizuri tu na hakuna kitu chochote na furahi na kujivunia mwanamke kama wewe ambaye unanishauri vizuri na kiukweli bila wewe mpaka sasa ningekuwa nateseka sana Aliongea mahela kwa kuona kweli kapata mtu <laughs> Usijali mimi ndo kazi yangu hivyo ondoa wasiwasi. Maana uko na mimi nitafanya chochote ili tu uwe na furaha maisha ni mwako. Hakika nitajivunia sana wewe. Aliongea jeni huku akimrembolea kipenzi chake. Basi nadhani hatuna haja ya kuongea sana hapa. Ni ndoa tu ndo kimebaki. Maana mimi huwa natamani sana kufunga ndoa. Na wewe ila tatizo ni wazazi wako kijijini wanapenda sana kusikiliza maneno ya watu. Ndio maana tumekaa miaka mingi bila hata kufunga ndoa. Aliongea mahela huku akiwa anajiona sana. Yaani sasa hivi kila kitu kipo safi. Kilichobaki ni wewe tu kwenda kumaliza maana hakuna mwenye kipengamizi tena. Aliongea jeni. Basi maisha ya mahela yalikuwa ni mazuri na mauzauza yalikata ila pesa nayo Ni kama ilipungua fulani hivi kwa maana sio kama mara ya kwanza alivyokuwa hata yeye alianza kulitambua hilo na alijiuliza maswali mengi sana. Au nimekosema short nini? Mbona kama pesa zinaisha lakini hapana? Maana hakuna kitu niliambiwa bana. Matumizi yangu tu yamekuwa makubwa kuliko ninachokiingiza. Ah, lakini hapana. Mbona zile ni nyingi sana hata nikisema nitumie kwa siku laki bado sana? Ini hazizi kesho wa leo wala kesho Ini kama kwa mtu ambaye naishi mkoa morogoro Unawezu kealisha wila kilosa yote pesa isiishe kwa mwaka mzima ah. Anyway mm, Ngoja nione kama itapungua au vipi Mimi nadhani kutakuwa na tatizo lingine bana Labda nifikiria kitu gene mbacho nitakifanya hapa Naona kama siele kabisa Alikuwa katulia sana mahela anafikiria na mnagani Maisha alive kwa naendelea na matumizi ya pesa na pesa inazidi kupungua na kiasi kikubwa ambacho walikuwa na kitumia Kilikuwa kikubwa kuliko ambacho kilikuwa kinaingia 
au ndio maneno ya sauti ya mama yameanza kufanya kazi. <laughs> Lakini hapana. Ingekuwa hivyo, tambua sasa hivi sisikii tena mambo ya ajabu hapa. Kila kitu kilikamilika na ndoa ilifungwa kwa sherehe kubwa sana. Na kitu ambacho kilifanya hata watu kijijini wengi kufika mjini na walitamani kubaki kule kule kwa maana waliona maisha ni mazuri sana kule kijijini. Na Mahela alivyokuwa hana choyo aliamua kuwasaidia wakifedha watu ambao walihitaji kuanza maisha yao kule kule mjini kwa maana bila msingi wote mjini utapachukia na kupaona kikubaya. Ilimfanya kijijini kila mmoja kumuimba na kusema kweli wamepata mkombozi. Ambaye ni kijana mwenzao na hii ilitoa chachu kwa vijana kutafuta kwa juhudi zote ili na wenyewe kufanikiwa. Siamini kama sasa tunakwenda kujenga familia yetu ambayo itakuwa yenye misingi bora kabisa. Unajua kuzaa watoto kwenye ndoa ni tamu sana. Aliongea Jeni mwenye furaha akicheka na akitabasamu kwa kutazama picha zake picha zilizoonyesha kabisa ndoa yao ilivyopendeza na inapeta tu. Ni kweli usemayo ila ninachoamini hakuna ndoa tamu ambayo itafanya kuishi kwa amani kama ambayo haina ubishani wote kujifanya mnajua kitu na vizuri zaidi ni mmoja kujishusha mtaishi muda mrefu sana ugomvi mtakuwa mnausikia huko kwenye radio tu Aa, unajua watu baadhi yao wanajidanganya kwamba ukiona mnagombana sana ndo mapenzi hicho kitu mimi nakataa kwa sababu ugomvi ukizidi baadaye kuna mmoja atashindwa kuvumilia hivyo tuishi kwa amani sasa aliongea mahela kwa kutulia sana kama mtu mwenye busara sana kumbe ukitulia bana huo unaongea mambo ya pointi kweli mpaka nafurahi sana kwa maana maneno uliongea ameni zama kwenye kichwa na kuelewa vizuri kabisa aliongea jini huku akiacha tabasamu pana na dimples zake zilionekana na huo ndio uzuri wa urembo ambao unanichanganya sana mimi kwa maana nikikutazama na shindwa kujizuia kabisa yani umeniroga nini maana kila muda nikikuona vishimo kwenye mashavu yako na baki na tabasamu na moyo wangu unakuwa na amani sana. Aliongea Mahela kwa hisia. <coughs> Acha tu kusema hivyo. Mwenzako nasikia aibu, sijazoea kusifia namna hii. Yaani nakujua sijui umekula nini lakini safi na furahi na kujiona kweli mimi ndo nastahili kuwa mama mwenye nyumba na ni kuzalia watoto. Aliongea jeni kwa sauti tamu ambayo ya kumtoa nyoka pangoni kabisa. Lakini unajua kabisa kilicho kwa kiki ni changanya sasa hivi hakipo. Kwa nini niwe na mawazo? Lazima nifurahi na kuenjoy maisha na kimwana wangu sema leo tunde wapi? Maana kila sehemu naona hakutoshi kukupeleka. Aliongea mahela huku akizidi kumchanganya jeni ambaye alijiona kama kaota mbawa anapaa huko juu kileleni mawinguni. Maneno matamu ambayo alikuwa anaambiwa na mahela. Zawadi ya kwanza mzuri ambayo itanifanya ni sikusahau kabisa na nikunipatia mtoto tu kwanza maana bila mtoto maisha haya nayo ni magumu ila na pili inahitaji kwenda ufukweni kuenjoy na kupulizwa na upepo kidogo maana maana nasikiaka tu kwenye maradio na mativi huko uko kwamba kuna beach sijaeta kufika nataka kuenjoy nasikia ni kuzuri sana um, na upepo wetu ni mzuri sijui mtamu sasa nataka nikashuhudie mwenyewe. Aliongea jeni kwa upole kabisa. Ah, vyote umepata. Tunaanza cha kukutoa out kula maisha ila mambo mengine yatafuata. Sio lazima nitimeza vyote kwa muda huu ila baadaye jioni nitatimiza kingine. Aliongea mahila huko anacheka kidogo. Kwa upande kijini kuliibuka story ambazo ni hatari kila mwana kijiji aliongea lake kabisa. Jamani, nisi kuficha sasa hivi kwenda hata kisimani kuchota maji wa mama wanaogopa kisa kuna tisha. Maana kila atakaye kwenda lazima akutane na baba Mahela au mama Mahela. Hii kitu imekaja hapa babu. Aliuliza kidogo Jof, ambaye alikuwa ni mwanakijiji wa pale mjuku wangu. Hapa kuna vitu viwili uvitambue. Kwanza inaweza kuwa kweli au uongo. Kama ukweli tambua kwamba hawajafa kawaida bali wamezukuliwa tu na kama uongo tambua wametaka kumpakazia jina chafu Mahela kwa maana inaonesha ni wivu tu maendeleo mjuku wangu. Aliongea babu na Jofu kwa utulivu sana alimsikiliza. Ah, lakini sio uongo maana hii sasa imekuwa too much. 
kwa sababu kila mmoja anaona tena wanalia huku wakilaumu sana na kutaja mtoto wao kwa nini kawafanyia vile. Hapa ndo naamini babu pesa ina siri nzito kwa sababu sio mchezo kama mtu ana uwezo wa kumuuza mzazi wake itakuwaaje atashindwa kwako mchovu kama wewe aliongea jofu kwa umakini sana na katulia sana alichokuwa nakiongea alikuwa anaongea kwa point nzuri sana Do. mtihani mgumu sana lakini kwa sababu vijana wa sasa hivi mnatamaa kwani mnaona ni kitu poa tu hata wewe ninahofia kwamba ukija kupata ushawishi unaweza kuniua ili upate pesa si kuamini kabisa kijana wewe ila nikupe siri moja tu cha dhambi hakidumu hata siku moja hivyo tumia kwa akili sana aliongea huku katulia babu jofu <laughs> babu bwana acha kuwa muoga bwana maana kama chumvi umekula nyingi sana so tuache hayo mambo bwana tuachie sisi vijana tule maisha bwana kwani unaogopa kutolewa kafara nini aliongea jofu huku anacheka maana ndio mtani wake sasa siogopi ila mimi ukinitoa hakikisha nakufa kweli. La sivyo nitakuzumbua mpaka utaona pesa chungu na mbaya tena uto tamani kula. Ukiangalia unabaki kulia tu kama mtoto. Sawa mjuku wangu. Aliongea babu Jofu na wakacheka kidogo kwa sababu walikuwa naongea kwa matani. Do, sawa bana. Nitasemaje umenishinda? Alijibu Jofu ambaye alikuwa naishi na babu yake pamoja na bibi yake. Kwa upande wa Mahela alikuwa akitumia pesa kwa kula bata na kujivinjari kila kona ya jiji. Ah, kumbe watu wanakula bata na maisha namna hii? Jamani, kumbe huko kuzuri eh? Hata siamini kama mimi nimefika Dar es Salaam. Aliongea jeni kwa kufurahi sana. Wewe, jiandae maana huu kila siku utakuwa unakuja tena bila shida yoyote. Maana nataka ufurahi zaidi kuwa na mimi. Maisha ni matamu, pesa ni nayo bana. <laughs> Aliongea mahela kwa kujiona bosi tena bosi kweli kweli. Nataka ufurahie zaidi ukiwa na mimi. Maisha ni matamu sana. Mm. Mimi nitasema nini jamani wakati baba mwenye nyumba ndio wewe na ndio umeamua kasi kwangu tu kuzitumia tu hakuna kingine. Aliongea jeni huku akifurahia maisha kwa amani kabisa. Lakini kadri muda unavyozidi kwenda ndivyo Mahela alianza kuona utofauti katika mwili wake. Moyoni kulianza kujawa na wasiwasi hata asielewe tatizo ni nini. Ila hafla alisikia sauti tena ya baba yake. Tulikwambia, "Nini unafanya? Nini unataka wewe? Wewe unatakiwa kuwafundisha kwa vijana wenzako. Mbona hutuelewi? Sasa cha moto utakipata kuanzia sasa." Ile sauti ilitoweka bila kuona mtu na hapo sasa Mahela aliona na hapo sasa Mahela aliona ataumbuka kabisa na hapo alianza kumwaga kipenzi chake. Ah, na hizi siku sawa. Ila naomba nitangulie nyumbani kama we bado upo kula maisha kula bata. Ukichoka basi utarudi. Utachukua usafiri utarudi nyumbani. Aliongea Mahela huku kama haelewi kitu pale alipo Hapana, najua nini kinakusumbua. Twende wote nyumbani. Hakuna. Tafadhali, naomba twende nyumbani. Hakuna haja ya kubaki hapa wakati wewe unaona vitu vya ajabu na kusikia. Alijibu jeni na huku Mahela sauti ile bado ilizidi kumwandama sana mpaka ilifika mahali yeye alikuwa ni nyumbani tu. Nje hatembei tena kabisa. Maana kupiga kelele ilikuwa ni kawaida maana ni kama alikuwa anateseka fulani hivi. Hapana. Hili tatizo ni kubwa na tukilifumbia macho basi tambua tutaumbuka na kuondoka haraka kutafuta msaada sehemu. Unajua hapa ulipo ni kanisani. Sio sehemu nyingine. Na ndio msaada sehemu uliopo tena hapana. Hili ni tatizo kubwa na tukilifumbia macho litakuwa ni kubwa zaidi. Tambua hapa ni Kuchukua hatua ya kuondoka tu haraka kutafuta msaada sehemu nyingine. Tuangalie labda sehemu ilipo kanisa. Na sio sehemu nyingine yoyote. Aliongea jeni kwa maana aliona hali inazidi kuwa mbaya kwa Mahela na uchizi ulikuwa taratibu ukimnyemelea Mahela. Hapana, mimi kabisa kwenda huko makanisani. Unataka nifirisike, niishi maisha ya tabu, siwezi kabisa. 
aliongea mahela huku akiwa hatani hata kidogo. Hapana. Unajua tukileta utani hapa tatizo litazidi na mimi nitachanganyikiwa nisijue cha kufanya. Wewe twende mpaka ukaombewe. Pesa sio maisha. Maisha yako ni muhimu zaidi, afya yako ni muhimu zaidi kuliko pesa. Kaa ukijua hivyo, shauri yako. Aliongea jeni kwa upole huku akimbembeleza mahela. Sawa, lakini mimi naogopa mke wangu. Nifanye nini mwenzenu? Najutia mamuzi yangu sasa. Aliongea mahela. Huku akiumia sana moyo wake ukionekana dhahiri kabisa umejawa na fadhaa. Maji ndio ameshamwagika tayari. Hatuna jinsi zaidi ya kulitatua hili tatizo. Leo Jumapili hii twende kanisani na ukaombewe usite kutoa ushuhuda basi maisha yatakuwa ni mazuri tu. Aliongea jeni kwa ushawishi mkubwa sana mpaka Maela alikubali na walijiandaa safi kabisa na wote kwa pamoja walienda kanisani ambako huko walifanya ibada na kuombewa safi na matatizo yake hakusita kuyaweka hadharani kama ushuhuda kwake. Nashukuru mchungaji kwa kuniombea. Sasa hivi najihisi mwenye amani kabisa kwa sababu nimepitia kipindi cha mateso sana. Na nisitambue cha kufanya. Mke wangu kipenzi alinishauri ushauri mzuri sana wa kuja kanisani. Hatimaye nimepata amani ya Bwana. Acha niwasimulie kwa nini matatizo yaliniandama. Hasa matatizo makubwa ya kishetani. Na ni kutokana na mimi kwenda kwa mganga kutaka dawa ya mali. Sasa katika dawa hiyo masharti niliambia ni uwe wazazi wangu bila mimi kutambua. Nilitikia tu na kweli mganga alifanya shughuli yake. Na mimi pesa nilipata nyingi sana. Hata sasa ni nazo ila baada ya muda sauti za wazazi wangu zilianza kunisumbua. Zilinichanganya sana nusu ya kuwa chizi. Maana zilitaka nitoe ushuhuda kama huu leo na mimi nimeamua kuokoka kabisa kwa kumrudia Mungu. Maana nileo pitia sasa ya menitosha staki tena Kama kuwa masikini achi nwe kuwa masikini Aliongea mahela kwa kusimulia huku watu kimsikitikia Na dhani sasa mmepata kujifunza kitu Tafuteni pesa Mwekeni mungu mbele Msiweke tamaa katika miwenu Tafuteni kwanjia ilio halali Na mungu atakupa Omba upewe Aliongea mchungaji kwa utulivu sana. Kuanzia siku hiyo Mahela aliishi kwa amani sana. Hakusikia kelele tena wala sauti zikimsumbua na pesa za kishetani zilimuisha na alianza kutafuta upya maisha ni mwake. Alianza kwa kufanya biashara ndogo ndogo huku kanisani kila muda alikwenda hakutaka kuleta uzembe na kila matoleo ileo tolewa kanisani aliyazingatia hasa lile fungu la kumi kwa kila ambacho likipata kwa udogo wake. Hapo nadhani mwanangu utakuwa umenelewa. Na hutauliza tena kwani babu yako yuko wapi? Itakuwa umepata jibu, si ndio? Aliongea mzee Mahela kwa upole sana. Ndio baba, na kweli ulikuwa jasiri sana katika jambo hilo. Ndio maana naweza nilivyokuwa nakupenda namna hii, nitaanzia wapi mimi? Alijibu Aston. Ndiyo hivyo tamaa ya pesa mwanangu ndio yalinipeleka huko aliongea mzee Mahela ambaye sasa aliishi na pesa za wastan sio masikini sana wala sio tajiri sana na aliendelea kuhadithia kizazi na kizazi ili kuendelea kujenga vijana walio bora wenye kupenda wazazi wao wenye kujituma na kuthamini sana wazazi wao jamii zao pamoja na koo zao bila kusahau na kujituma katika njia iliyo halali na sio kutaka vitu kwa urahisi sana vyenye kubeba mvutano wa starehe msikilizaji na huu ndio mwisho wa simulizi itwayo usia wangu kama nilivyokuambia hapo awali mtunzi wa simulizi hii ni mniga mputa ambaye unaweza kumcheki kwa simu namba 0678 92665645 Kutoka hapa Simulizi Mix Entertainment mimi ni Emmanuel Chilimo msimuliaji wa simulizi hii au unaweza kaniita Ima the Boss Instagram Facebook na Twitter napatikana kama Emmanuel Chilimo Nikutakia usikilizaji mwema wa simulizi mbalimbali mbali kutoka hapa Simulizi Mix 
Asante na karibu.